Hello, hello. Hello, good afternoon. I already have Moises and Ramon. Hello. All right, let's wait for your classmates. Le vamos a dar un minutito a sus compañeros para que se unan también a la sesión de este día. Welcome back, guys. It's time to start with the class. Vaya, vamos a esperar a sus compañeros. Ya enciendo mi cámara, solo vamos a hacer un pequeño cambio, chicos. Here we go. Ok, I don't know if you can hear me. ¿Sí me escucha, Moisés? ¿Sí me escucha, Ramón? Sí, teacher. ¿Cómo van con la plataforma? ¿Qué tal los ejercicios de plataforma? Ya por la parte 3 voy yo. Bien, section number 3, that's all right. Igualmente. Perfecto, ¿Algún, ¿alguna consulta extra sobre los ejercicios de plataforma? ¿O estamos bien? Estamos bien, todo ok. Súper genial, vaya. Solo me regalan... Un minutito, voy a aquí a conectar mi laptop, ¿ok? Ahorita enciendo mi cámara. Excelente. Ok. All right, I'm ready. Ya tengo por aquí a Wendy. Tengo también a Moisés. Hello, guys. ¿Qué tal, Wendy? A Wendy sí ya no la habíamos saludado. Creo que la semana pasada no pudimos interactuar con ella. Hi, Wendy. Ay, el viernes, usted qué tremendo, no pude. Pero hice mi plataforma, eh, la uno y la dos, estoy ready ya. Excelente. Esa es la actitud, chicos. Igual, ¿saben? Cualquier consulta, Wendy, de la sección uno, dos, algo que haya quedado... Tal vez sin aclararse. Dice algún... que la la sí, única diga. que no supe cómo contestar era cuando uh -huh. decían el going to, que era el, el negativo. Muy Pero bien. vi su clase hoy en la mañana ¿Sí? y allí ahí estaba la respuesta, pero no logro identificar a dónde, cómo tengo que contestar cuando es el going to, el pero el going, negativo. Going to negativo. Ah, ok, perfecto. Vaya, entonces vamos a aclarar entonces ese tema de gramática. Bien, chicos, aquí vamos. Si se fijan, in today's class, we are going to have section number three. And 
we are going to have some vocabulary. But as you may remember last Friday, we didn't have like enough time to finish with this topic. No nos quedó el suficiente tiempo de terminar con esto. Do you remember that we're talking about the common medications? In other words, medicine uh, that people from probably our house, people that we know, they recommend us. La gente nos recomienda esos common remedies. For example, here we have a um, part of the vocabulary that we have in the platform. Si se van a la plataforma, hay un video, there's a video in which you can review the vocabulary about the common medications or common remedies, right? So the most common expression that we are going to use is this one. Para expresar, in este caso, miren, estamos enlazando el vocabulario. We have here. ¿Se acuerdan qué parte de vocabulario era esto? Headache. ¿Cómo le llamábamos? Common what? Common. No era common medication, sino common. Uh -huh. Common illness. Illness. Singular. Illness o illness. Plural. Entonces, siempre que yo voy a expresar una... Enfermedad común es igual, muy común recibir un consejo, en este caso, about a common remedy, right? So this is like the common expression that we are going to use. Whenever, whenever, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever, siempre que. ¿Se recuerdan? Teníamos el verbo ha. Cuando expresábamos eh, la mayoría de los common illnesses, teníamos que utilizar el verbo have. En el caso de headache, whenever you have a headache, I take aspirin. Para todos aquellos medicamentos que sean pastillas, que sean como es, bueno, acá no lo tengo, aquí están las drops. Cough drops. Que sean pastillas. ¿Cómo le llamamos? Que no son, no son pastillas. Let me see. Let me remember about that vocabulary in Spanish. Pastillas. Cápsulas. Eso es. Gracias por ayudarme. Cápsulas, pastillas. Vamos a usar el verbo take. Ok. En este caso no es drink. No. Drink es líquidos. I drink water. I drink Coffee, and I can also drink cough syrup. Es líquido. Pero en el caso de aspirinas, como estamos hablando de medicamentos, I take. I take an aspirin. I can also take. ¿Qué otro ejemplo tenemos acá? En general, aquí tenemos pills, pastillas o cold pills. Ok, ese es el verbo que vamos a usar. In the case of creams or being more specific muscle cream which what is the verb that we are going to use the verb apply porque es la acción que hacemos aplico un tipo de crema ok entonces son verbos muy comunes y bien específicos en el caso de look eye drops qué acción hago cuando estoy usando las eye drops qué verbo piensan que ocuparíamos Eye drops. Las gotas para los ojos. Eye drops. ¿Qué acción hago con esto? Do I apply? Do I put on? What do you think? Las gotas para los ojos. En español, ¿cómo expresaríamos eso? Aplicarme, ponerme. Which is the correct verb? Lo mismo con el nasal spray. Es la misma acción para nasal spray and eye drops. Yo diría echarme. <laughs> mm -hmm. Ok. ¿Qué verbo Pero... ocuparía en inglés? ¿Será que ocuparíamos apply? Es como sinónimo. 
es un sinónimo que okay, apply. So I apply, I put some. Okay, porque en sí, aplicar sería un contacto directo con mi piel, contacto directo con el ojo. En este caso, las eye drops. Es como que sí, no es contacto directo o la acción que yo hago. So I put some eye drops. I apply some nasal spray. Okay. So, esto es para concluir. If we go to section number three, ya vamos más relajados, sección tres. Don't forget that we have the midterm exam. Nos queda el midterm exam para esta semana también. Esta semana sí, vamos de Monday to Thursday, cuatro días, de lunes a jueves. Esperemos que no haya ningún inconveniente. What are we going to do today? We're going to start section number three. You can't miss it. You can't miss it. Do you know the meaning of the verb me? Means. As a verb. ¿Qué significaría como un verbo, no como un nombre? Means. You can't miss it. No es perder. Ok, me encanta. Perfecta traducción. No te lo puedes perder. Eso se trata en la sección 3. ¿De qué creen que vamos a hablar en la sección 3? You can't miss it. El que no nos podemos perder. De acuerdo al vocabulario que vamos a tener. Make like a, an idea. What are we going to talk about in this section? Probably we are going to make recommendations as well. So you can't miss it. In this case, no te puedes perder probablemente de visitar algunos lugares. So, if we want to express this type of ideas, what do we need to have? First, some vocabulary about places and things. So, that is going to be the beginning of section number three. Vaya. Antes que nos vayamos a la actividad, let me stop here. Revisemos la plataforma. En la plataforma pueden encontrar igual some vocabulary and some extra material so you can practice your listening. Y aquí están ustedes. This is your group. Tic, tic, tic. Vamos a pausar. Vaya. Aquí está, miren, sección número, sí, la sección 3, sección número 3, para que ustedes puedan verla. Here we go. So, what is the objective for this class? This is what we are going to read about the objective. Miren, 3.0. By the end of this class, you will learn vocabulary for stores and other places. And discuss where you can get different things. Ahí está. Por eso es que nuestro vocabulario se basa en places and things. Lugares en donde puedo conseguir comprar cosas. Ok. So, Let's listen to the vocabulary and then we're going to practice. Here we go, guys. All right. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for stores and other places and discuss where you can get different things. Let's get started by listening and practicing. One, you can buy aspirin at a drugstore. Two, you can buy bread at a supermarket. Three, you can buy a dictionary at a bookstore. Four, you can buy gasoline at a gas station. Five, you can buy a sandwich at a restaurant. Six, you can buy stamps at a post office. Seven, 
You can buy a sweatshirt at a department store. 8. You can buy traveler's checks at a bank. What I would like for you to do next is to practice the vocabulary that we just learned. For example, you can pay bills at a bank. You can buy shoes at a department store. Okay. After you complete this activity, share your work in our discussion forums. Okay, this is the idea of the first activity that we are going to find. So let me look for the vocabulary. Aquí está, miren el vocabulario. Eh, muy similar, creería que es casi el mismo que tenemos. The same that we have in the video. So this is what we have. Look, I have how many pictures? Three, five. ¿Cuántas son? Three, six, eight, eight different pictures. Pictures about places. What do we have in number one? Where is the girl? Where is the girl in the first picture? ¿En dónde estará esa chica? The girl in the first picture. Where is she right now? What is the name of the place? That is a... Hagamos oraciones completas. What is the name of the place? Okay, let me ask Moises. Tell me about the first picture. What is the name of the place? Number eight, stamps. Uh-huh. Can you read the information? Where is the girl? A post office. Uh-huh, that is a post office. That is the name of the place. Ramon. Help me out with this one. Picture number two or letter B, if you prefer to call it in that way. A uh, drugstore. It's a drugstore. Do you know what is the meaning of drugstore, class? Yeah. Like pharmacy? Exactly. The synonym of drugstore is pharmacy. But this is like most common, drugstore, pharmacy. How about letter C, Danila? Help me out with letter C or picture number three. A uh, gas station? It's a gas station. Gas station. There we go. How about this one? I don't know if uh, Oscar Garcia is right there. Letter D. What is the name of the place? Mm -hmm. Is Oscar in the class today? The Department store. Excellent job. And Oscar, what is a department store? What is a... Es una tienda de... ¿Cómo se llama? Como si Ah, me encanta. No sé cómo expresarlo, pero me dio ejemplos. Ajá. So some very... Eh, clear examples about a department store. It can be like... Sears, Simand, and I cannot remember any other place. So why do we call them department store? In a department store, we can find food, we can also find clothes, shoes, and I don't know, many other stuff. Esos son los department stores. Podemos encontrar de comida, zapatos, ropa, Muchas cosas. ¿Qué otra department store se recuerdan o se les ocurre? ¿Mm? ¿O quedó clara la idea con department store y esos dos ejemplos? Yes. yes and Simon? I guess it is, right? How about letter E? ¿Quién sigue por ahí? Jorge. Jorge Morales. Tell me about that picture. Picture E. What is the name of this place? It's quite easy. Bueno, no lo puedo escuchar, pero sí veo que tiene su micrófono encendido, Jorge. Si no, no sé si eh, Jonathan está por ahí. Are you there, Jonathan? 
Yes. It's yes. A bank. It's a bank. Can you give me some examples about famous or the most common banks in El Salvador? Banks in uh, El Salvador. Banco Agricola. All right. Any other? Uh, Bank Credomatic. Uh -huh. Credomatic. Those are the most famous, right? Bank a bank. I'm encantado. A bank. How about this one? When do you demand? Letter F. What is the name of that place? Miss. Letter F, help me out with this one. What is this, Wendy? Letter F, no sé si se cansa leer, letter F. No, because uh, now I am driving. Ah, okay, don't worry, ¿quién le ayuda a Wendy? Le dice que es la picture F. ¿Qué lugar es este, clase? A bookstore. F, 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 bookstore, ¿y qué es una bookstore? What is a bookstore? ¿Qué es una bookstore? It's a shop that's sending books. <laughs> Aha. Books. Donde venden. Ah, okay. So in Spanish, how do you say bookstore in Spanish? Libreria. Libreria. All right. And how do you say biblioteca? ¿Cuál es la librería? ¿Cuál es la biblioteca? Aclaremos ese vocabulario porque muchas veces se confunde. You already said that book store. Uh -huh. library. Ah, library, muy bien. So bookstore, it's a place in which you go and buy books. On the other hand, a library, biblioteca. Y si no compramos, si no, we, ¿cuál es el verbo? Prestar. We borrow. Borrow some books. Prestamos. Este es buy. Comprar. Y aquí prestamos. Por ejemplo, no sé si han visto la nueva library que están yes. construyendo. ¿Sí? Where? En el centro histórico. That's a very yes. huge library. No recuerdo el nombre. It's a very huge place. Un lugar muy enorme. Ayer estuve cerca de ahí observando. Wow. Esa Entonces, parte. Ahí estuve, cabrón. Bien grande esa library. ¿Qué otra library conocen? Library. Vámonos primero con library. Libraries. Bibliotecas. Library. Quizás no hay muchas, ¿verdad? Hay una nacional, creo. La Biblioteca Nacional. Ah, ok. Y tal vez las universidades. They have their own mm. libraries. Tienen sus propias bibliotecas, la de la Universidad de El Salvador. It's a very huge library. Entonces, vámonos con bookstore. It's a place in which you go and buy. You can get. Pero saben que hoy no solo compramos libros en las bookstore. ¿Qué más pueden comprar? What else can you buy or get in a bookstore? Ya no solo compramos sí. libros. Ajá. Vamos, ampliemos más vocabulario. Notebooks. Notebooks, Not books, books. yes. Mm. Paper. Yes, ok. ¿Y cómo le llaman a ese conjunto? Por ejemplo, los útiles escolares que incluye lapicero, borradores, sacapuntas. Tienen una I categoría. Say ¿Ya? Tools. Ajá. ¿Cómo do you say? I always say tools. Tools. Herramientas. Yes. Tools. Mm. Like, ¿Qué piensan, en clase? Sí. ¿Cómo le llamarían a todo ese conjunto? Grupo de lapiceros, borradores. It can be a school supply. I, I really like that one. Me encanta esa definición también, school supply. So, yes, you can also get some toys. Oh, yes, that's a good Toy for kids. But not, you know, eh, any kind of toys. Son unos juguetes más que todos educativos. Educational toys. Right? Ahí está. ¿Qué más? Vamos por la letter G. Letter G. What do you see here? What is the name of this place? G. It's a? Or that is a? Mm -hmm. Who can read the information? Quiero ver qué dice acá. Ah, no. It's a coffee 
shop. What is a coffee shop class? Coffee shop. Teacher, I have a, I have a question. Go ahead, please. I'm listening to you. Uh, you wrote borrow for the example for the library. Uh -huh. It's the same. It's the same when you go to the bank and you need the money. Mm, uh, ah, okay. Hacer un préstamo. Mm, yes, you know. No, but we part? use, yeah, we use other verbs. What do you do in the bank? You can. It's not borrow. It's a loan. This is a préstamo. Ya me acordé. Yeah, it's a loan. ¿Cuál es la diferencia? Borrow and loan. This is like an immediate. No me toma tiempo regresarlo. I borrow. Can I borrow your pencil? Préstame tu lapicero. Ah, a menos que me lo quede, pero no. La idea es retornarlo en el momento. Can I borrow your notebook? Tal vez. ¿Me prestas tu cuaderno. Lo regreso. Loan. Ya es una categoría un poco más formal, un poco más a largo plazo, un préstamo. So, whenever you go to a bank, you get a loan. Loan. Y no solo en los bancos, sino también, ¿qué otro lugar nos puede, nos puede ofrecer un loan? For example, if you want to get a car, si quieren comprar un carro. Y no es a través del banco. Okay. Uh -huh. Yes. But loan is all talking about money. Yes, we are talking about money. Mm -hmm. Money. So, ese es un loan. Es un préstamo. También es un préstamo. Pero it's about money. Ok, money. Son eh, verbos diferentes. Es, es un préstamo. Puedo prestar. Esto también es como prestar. Pero ya en sí no es money. We can borrow some stuff mm -hmm. so that's it buena pregunta me encanta porque vamos construyendo vocabulary all right any other question about this is it clear if it's not clear. there we go let's move on coffee shops give me some vocabulary coffee shops what can we get at a coffee shop what can we get or buy at a coffee shop. Ok, o oh, first, primero vámonos mejor. ¿Cuáles son las famous or the most common coffee shops in El Salvador? Las más comunes, las que ustedes recuerdan, the coffee shops in El Salvador. The coffee shop, for example. The, the, which one? The coffee? The coffee cup. Okay. Coffee cup, yes. Coffee cup. yes. ¿Qué otra conocen? That's it. Starbucks. No, I... Starbucks. Sí, ya. Starbucks ya un poco más fina. Dicen. Coffee shop. La tecleña. Está bien, ¿por qué no? La tecleña. Which other? El ah, rosario. El rosario, coffee claro. De coffee. Cup, no, no. Entonces, esos son coffee shops. La linda. La linda. Uh, do you like? To go to that place. Le gusta el, el pastelido. To be honest. Paréntesis. Paréntesis. Class. <laughs> Do you really love cake from Lido? Le gusta en serio. <laughs> ok, ok. No sienten que es muy seco el pan. Así como que necesito café yes. también. Yeah. yeah. <laughs> it's, yeah. it's very dry. I don't like, it I don't like it. <laughs> Pero no, respetamos, dice, respetamos a los que les gusta. So, coffee shops. So what can you buy? ¿Qué pueden comprar? Porque no solo compramos coffee. You can get, you know, some other stuff. So what can you get at a coffee shop? Mm -hmm. uh, bread. Bread. Y como le decimos al bread, porque hay diferentes tipos de pan. Bread. Mm -hmm. ¿Cómo decimos pan dulce? ¿Será que se dice sweet bread? Saben que se puede, pero pastries, repostería, y allá abarca salado dulce. 
Okay. Pastry. Repostería. Y también el sweet bread. O oh, le pueden llamar por su nombre al pan. Así como semita. Porque son nombres propios. Pero si ya lo quieren poner en una categoría. Esa sería la perfecta. Okay. Pastries. Igual el pastel entra ahí. Pastries. Postres salados, dulces. Pastries. O el sweet bread. Dice. ¿Cómo dicen pan francés? <ríe> How do you say pan francés? <ríe> Pero tiene un nombre en específico, porque hay French muchos bread. tipos. <ríe> ¿Qué piensa? ¿Dice French bread? Ajá. ¿Cómo dice? Pan de caja, you know. Hay tanto que Box podríamos bread. hablar. <ríe> Box bread, ¿será? No. Sandwich. <ríe> Box, les queda de tarea, chicos. Ya ven, hay. De una sola palabra pueden hablar infinidad de vocabulario. Me encanta. Ya la vamos a traer eh, para la siguiente clase. Supermarket. Ah, this is quite easy to understand, right? A supermarket. Se escribe en una sola palabra, ¿ok? Nunca separada. It's a single word. Supermarket. And we have so many supermarkets here in El Salvador. Go ahead, please. Bring that vocabulary. ¿Qué otros supermarkets, aparte del selectos, conocen? Which others uh, do you know? Walmart. Walmart, it's a very huge brand. Right, Price Mart? Yes, it is. Why not? It's a supermarket, yeah. You have Walmart, you have Price Mart, and many others. Walmart. Is on gas, is on gas, gas station. Ah, road market. ¿Qué piensan? ¿Será que le llamamos road market? También la 1, no recuerdo cómo se llama el de la 1, pero esos mini. ¿Cómo le llaman entonces a estos, a estas tiendas que están en las, en las gas stations? ¿Será que son supermarkets? Or how do you call them? Las que están en las gas stations. Serán tiendas o supermarkets? Because supermarket, mm -hmm. it's a very huge place and complete with the variety of stuff. So we can call them convenience stores. Mm -hmm. Estos son convenience stores. Mm -hmm. That the laws. Las gas stations, convenience stores, las combi, combi, combi stores, convenience stores. Okay, I'm back. You know, I don't know what's going on. ¿Qué le pasa a mi internet estos días? Que no suele fallar en sí. Bueno, aquí vamos. Gracias ahí por la espera, chicos. ¿Qué hablábamos? De las gas stations. ¿Qué les decía? ¿Cómo se le llaman entonces a esos lugares? They look like a supermarket. Se pueden parecer a los supermarkets. Y en sí hay diferentes maneras de llamarles. Ok, les decía que lo más común es convenience. Convenience store. Tiendas de conveniencia. Pero son más chiquitas. Conven How do you spell that in English? Con like this. Convenience stores. Or there are some other people that they call them los mini markets. También así le llaman. Muchas categorías. So, that's it. Questions about these places. Preguntas sobre estos lugares. Questions about the different places that we have. ¿Mm? Yo creo que quedaron claros, ¿verdad? Sí, son lugares que hemos frecuentado. Yeah, it's okay, right. So what is the idea for this exercise? I need you to make this kind of statements, este tipo de oraciones. I can buy, I can get. Pongamos este ejemplo. Mm, sí, así pongamos. I can get food. ¿En dónde puedo comprar comida? 
I can buy food. I can get food at. ¿En dónde podrían ustedes comprar comida? At the supermarket. Muy bien. Miren este ejemplo. Supermarket. Vamos a usar dos verbos ahora. El verbo buy or get. ¿Cuál es la diferencia entonces entre buy and get? Or are they synonyms? ¿Qué piensan? ¿Son sinónimos? ¿Hay alguna diferencia entre buy and get? No sé, teacher, usted dígame. Vale. Buy and get. Hay lugares en sí en donde... Yo no compro, sino que yo obtengo. Yo voy y obtengo un producto sin dar dinero a cambio. For example, if you go to the bank, I can get a credit card at a bank. ¿Por qué? Porque no le estoy comprando. Entonces, ahí específicamente sí utilizo el verbo get. Hay lugares en donde doy dinero, recibo un producto. Buy, eso es comprar. Pero también está el sinónimo get, que se entiende, ¿verdad? Que hay un intercambio. Money and then you receive and stuff. Pero si quieren, dejémoslo así. Ocupemos el verbo buy en donde hay una interacción. Ese intercambio. Money and then you get a product. Y dejemos el verbo get. Para productos o servicios en los cuales yo no intercambio dinero, right? I can buy food at a supermarket. I can get a credit card at a bank. So what is the idea? I want you to make sentences with the expression or with the verb I can't. Van a ocupar el verbo buy or you can also use the verb get. Y aquí van a poner el producto. Que van a poner abajo o como consiguiente, at. Y aquí el nombre del de lugar. ¿Ok? ¿Cuántas oraciones van a redactar? Look. You are going to have eight different examples at the end of the exercise. Van a asociar el nombre del lugar, the name of the place, and the product or the service that you can buy or get. ¿Está clara cuántas oraciones le van a quedar, chicos? How many statements are you going to make? How many? Eight. Eight. Okay. Asociemos. Associate. Van a ser ocho. Revisemos el vocabulario que tenemos. A backpack. Creo que sí, esté claro. Backpack. Yes, is it clear? Number one, a backpack. I guess, right? Cold medicine. Do you remember what is the meaning of cold medicine? Cold medicine. Cold. Mm -hmm. Medicina para qué es? Cold no. medicine. ¿Qué era esta? La número dos. Cold medicine. Medicina para. I remember. Uh -huh. How do you say cold in Spanish? En sí no es frío. No confundamos frío, que es un adjetivo con el nombre cold. I think it was for, for flu. For the flu, okay. Gripe, yeah. gripe, okay. Cold medicine. Debit card or credit card. Then we have a. An espresso. ¿Qué será esto? Un espresso. What is the? What is this about? It's a coffee. It's a coffee. Yeah, it's a type of coffee. A type of coffee. Gasoline. Gasoline. O oh, la forma corta de gasoline. ¿Cuál será? Gasoline. Gas. Gas. Por eso le llamamos gas station o gasoline station. Magazine. What is a magazine? Magazine. Exactly. Revista. Stamps. 
Stamps. What are those? Stamps. Estampías. Muy bien. Ah, pues sí, el vocabulario queda claro. Vamos a compartir entonces este ejercicio. Van a ir a trabajar en grupos. ¡Wow! ¡Qué rápido! Solo nos quedan como 15 minutos. We still have 15 minutes. Estoy from 5 to 6 minutes. Right? You're going to be working in groups or pairs. Let me see. If you have questions, don't forget. Cuando están en los grupos, eh, tienen la opción de um, solicitar ayuda. Así que. Ahí voy a andar escuchándolos. Here we go. Who can take a screenshot? ¿Quién toma un screenshot y lo envía al grupo? Porque no me da la opción de tomarlo completo. Quiero ver si ahorita puedo. No, I cannot. Vale, tal vez ahorita. Si no, se los envío sin el ejemplo. Va, vale, chicos, vamos a ir y vamos a hacer ejercicio. Remember, the idea is, la idea es uno, speaking practice. Try to communicate with your classmates in English. Y número dos, create. Vamos a escribir también. Write, listen, and speaking. Lo que vamos a repasar ahorita. So, here we go, class. Let me send you to different groups. Salas de grupo. Vaya, aquí vamos. Grupo de, me salieron grupos de tres. Let's go, guys. Time to work. Five minutes and then we come back. Excellent. Go with your classmates. There you go. Okay. Solo me queda Oscar. Como bloquea. Hey guys. Vamos, es lo que vamos a work. Oraciones de, utilizando el vocabulario que nos compartió la teacher. Sí, yo me había escrito que el verbo no es este. Llevaba cinco minutos, te lo puedo compartir. No sé si se miran ahí. Okay, okay. Wow, great job, Ramón. Qué rápido es usted, Ramón. Ya tiene one, two, three, sí, four, sí, five. Tengo una duda. Sí, hay algunas pequeñas correcciones que yo haría. <risa> Vaya, los demás chicos, a... dígame. <risa> la, la, después de at, ¿cuándo usaríamos la a? O sea, como para decir una gasolinera o mm, algo así. Okay, ¿Y cuándo pero... no? Me, y fíjese que esas son las correcciones que le iba a hacer. Vaya, los demás Ajá, igual, sí, vamos, sí. Pregun vamos tratando de hacer oraciones los demás. Ok, vamos a ver, aquí las tengo. Great job. Vaya, dice la primera. That's all right. Solo lo único que corregiría de la primera es this. El period at the end. Punto final, ¿ok? Number two, it's all right. Solo el punto final. Number three, it's okay. Aquí va la corrección, ¿bien? Ah. 
y coffee, double F and double E. Aquí, A, bookstore. Vaya, entonces cuando ocupo A en and. A en and solo pueden ser ocupados estos artículos para nombres en singular, ¿ok? Esa es la primera clave, singular nouns. ¿Qué significa A en and? Uno, una. Entonces, como usted me dice, puedo comprar un cuaderno en la o en una librería. Por eso es que ahí tiene que decir a ah, coffee shop, a ah, gas station, a ah, drugstore, a ah, a department store. Por eso es que usted hace referencia acá. En todas, a. Ah, ¿Por qué? Porque está refiriéndose a un lugar. Si ya queremos hablar en general, puedo comprar gasolina en las gasolineras ya no seríamos, o ya no estaríamos expresando en una gasolinera, sino I can, ga, I can buy gasoline at gas stations. Pero significa que la palabra o el nombre que estoy utilizando del lugar ya iría en plural. No sé si quedó claro, Ramón, y si clear. Pese que sí, pero más que todo la duda venía por el ejemplo que veíamos, que, que ¿Mm? ponía... I can buy food at supermarket. Entonces, como no veía la antes del supermarket, me quedé con esa duda. Ah, no, en este caso sí. At supermarkets. Tal vez sí, fue mi error no ponerlo en plural. At supermarkets. Ah, ok. Sí, era, era la idea en plural, yes. Ok, por eso me quedó la duda. Más que todo. Ah, Pero no, sí gracias, está claro. gracias, gracias por, por ser detallista y fijarse en esos detalles. Gracias. Right, ¿Los demás cómo vamos? Quieren, les doy un momento y regreso a ver cómo van con las oraciones. Great job, guys. Voy a visitar a otros compañeros. Quiero ver, tengo a José David en espera. Aquí vamos a ir. ¿Cómo van, chicos? Dani, Jorge, ahí están los comentarios. Muy bien. Saben que igual siempre si llevan su cuaderno digital o su documento, dejen ahí esas oraciones, ¿ok? okay. Igual si las comparten aquí en grupo, yo les puedo ayudar. Wendy, revisemos las de Wendy. Dice, I can buy a backpack. Ok, hay pequeñas correcciones, Wendy. Vamos a hacerlas ahorita en grupo. Los demás pueden compartirlas también. Here we go. Aquí están. Estas son las de Wendy. Um, ¿Qué le haría falta, chicos? ¿Con qué complementarían la idea? There you go. The name of the place. Así ya ocupan vocabulario de cosas y de lugares. ¿Cuáles corregiríamos? O complementemos las números. A... I can buy a backpack. Where can you buy it? ¿En ¿Dónde lo compramos, Wendy? I can buy a backpack. ¿En dónde? Okay. I like it. Voy a poner en minúscula la corrección. At a department store. Period at the end. I can buy cold medicine. Where can you get or buy cold medicine? At... Mm -hmm. There you go, at a drugstore. I can get a debit card. Where do you get it? At the bank. At the bank. I can buy eggs. Where can you get eggs or buy eggs? Oh. Mm -hmm. And a store? At the supermarket. Okay, at the supermarket. How about... Ajá, pero hay una corrección que vamos a hacer. ¿Cuál es la corrección que haría, Wendy? I ¿Qué pasa con eso? Uh -huh. Quizá fue error de spelling o quizás se nos fue una A en lugar de I. ¿Verdad? Next one. I can buy an espresso. Where can you buy an espresso? Y mencionen el lugar. 
Yes, why not? You can be specific. Puede ser específico. At the coffee cup. Or you can say at a coffee. Cup shop. I can buy gasoline. Gasoline is what a single is. Or, recuerda la forma corta, I can buy gas at gas the gas station. Gas station. Station. I can buy a magazine. Where can you buy a magazine? Mm. Ahora no solo en las... For example, supermarket, mini market. Yes, there you go. Not only at a bookstore, you can get it at a supermarket. You can also get at a drugstore. Hoy las drugstores también venden magazines. So, in this case, let's pick one. Elijamos uno. At a... Um... Mini market. Okay, es decir, a mini market. Me encanta también. Para que vean que no es algo fijo, solo un lugar. Stamps, ese sí. Where can you get stamps? At the post office. Yes, aquí tal vez, no sé si las cobran. Me imagino que sí va. I think, I think so, right? You buy. I don't think All you business. only get. I think you buy stamps. You cannot only get them. At, uh, what did you say? At, um... ¿Dónde las compramos? Uh, post office. At the post office, thank you. Post office. So, you see, we have so many great examples there. Wow. Están haciendo muy bien, chicos. Yo, yo creería que ustedes no son principiantes. Tres. <laughs> ya son avanzados. <laughs> ¿Verdad? Muy bien, Wendy. No sé si las hicieron en conjunto o Wendy las trabajó individualmente. Individually. Individually. How about yours? Danilo, Jorge? My sentences is up. Ajá, ok. And yours, Jorge? Las mismas, dice. <laughs> But don't worry. Quiero ver aquí están en el chat. Ah, muy bien. Ahí están las respuestas de Jorge. So, there you go. Vaya. Visita un grupo más. Ustedes vuelven a la sala principal. Excellent. Amazing job. Great. Quiero ver el grupo 3, me falta. All right. ¿Cómo les fue con el trabajo, chicos? José, Moisés, and Jonathan. Did you finish? Did you finish or not? No. Que, uh, <laughs> digan, <laughs> ¿qué le pasó? Aún no hemos terminado. <laughs> Pero Man, lo que no entendí, digan, vaya, vaya, eran eso, ocho, es el... ocho, uh -huh. eran ocho por grupo o ocho por persona. Fíjese que la idea de trabajar en grupo es que aprovechen y hagan un trabajo en conjunto. ¿okay? Cada vez que los envía grupo, todos obtienen el mismo resultado. Entonces, era ocho en grupo. ¿okay? Sí, ah, chicas. Bueno. O cómo, o cómo, ah, bueno. o cómo, sí, porque si no nos quedamos en la sala principal y dejen que interactúen. Acuérdense, speaking practice, que se escuchen ustedes, que lleguen a una conclusión grupal. No sé si anteriormente han trabajado así o cómo han trabajado. No, teacher, dice. No, pero buena pregunta. Vamos a consultar a los compañeros. Dígame. Vamos a aclarar ese detalle. Vale, si no, vámonos ya a la sala principal. Nos quedan tres minutos, chicos. Let's go. All right. Aquí vienen ya sus compañeros. There we go. You know, I was checking you guys, your sentences. Yo les decía, no es mentira, ustedes no son un principiante tres, están muy, muy avanzados y es algo muy positivo. So, congratulations. Number two, aclarando, siempre que los envíen grupos, la idea es interactuar, ¿ok? Que los tres o 
tu compañero que está conmigo me escuche. Puedan escuchar diferentes acentos. Okay? I can practice my English. I can exchange information with my classmates. Y que entre los tres o cuatro que están en el grupo obtengan un solo resultado. El ejercicio es grupal. Okay? Porque si trabajamos individual, eh, los dejaría en esta sala. Así que cada vez que los envíe en grupo, vamos, speaking time, para que ustedes practiquen. Okay? Solo nos quedan, quiero ver, dos minutitos. ¿Quién más gustaría compartir sus ejemplos para finalizar la clase? Who wants to eh, present the information that you got? Revisé dos grupos. Muy buenas oraciones, por cierto. Uh -huh. Questions? If not, ahí están, muy bien. Tengo las de... Manuel. Vaya, revisemos las de Manuel y creería que serían las mismas que ustedes tienen en su cuaderno. Si no, pues aprovechemos de comparar. Here we go. Y a simple vista, están perfectas. Única corrección, Manuel. Period. Punto final. En la número uno. I can buy a cell phone at Aquí, mira, hagámosle un cambio. Pongámosle para Tech Store o Technology Store. ¿Mm? Solo intercambiamos para no utilizar off, sino Tech Store. I can buy a computer at. Lo mismo, pongámosle. O oh, dejémoslo así. Es that's all right. Está bien, solo que no se escucha tan natural. Miren, en esta lo voy a dejar así, at the store of technology. Se escucha como una traducción muy literal. ¿Les? Casi siempre hablamos al revés, dicen ellos. No, pero no. Es una forma de intercambiar primero el nombre y luego, eh, bueno, darle un diferente orden. I can buy shoes. Miren acá, tengo un nombre plural. Entonces, por eso no utilizo un artículo. A significa uno. Entonces, I can buy shoes. At, aquí sí va. At a department store, punto final. I get. Ay, pero esto no es tan fácil, Manuel. I get money at the bank. ¿Será que es? I get money. Pongámosle I can. Yo puedo. Yo puedo porque es una posibilidad. Sí puedo, pero tampoco puedo. Porque si dejamos solo I get money, todos pueden ir y hacerlo. No. Pongamos el verbo I can. Get money at a bank. Number, no sé qué número es esta. I can. Aquí nos hace falta el verbo. I can. Pongámosle buy. At a supermarket. Y la última sería. I can. Or I get stamps at a post office. Ok, Manuel, haga las correcciones. Y ahí está en clase. Great job. Vaya, chicos, class is over. Se nos acabó la clase. Muy productiva, por cierto. Siempre que tengan consultas de vocabulario o de algo más, déjenlo saber para que aclaremos sus dudas. Thank you, class, for coming today, for participating. And we are going to continue tomorrow, ok? Have a good afternoon. Take care, guys. Bye, teacher. See you tomorrow. Bye-bye. See, See you tomorrow. Bye-bye, guys. Take care.